casa aquí! ¡Trabajen! ¡Pongan la música que ya empezó el programa! ¡Prendan las luces! ¡Rápido, rápido! Pero, pero, ¡No te pongas histérico! ¡Trabajen ahí atrás! ¿Qué te pasa? ¿Qué crees, jefe? Oh, perdón a Tulio por este atraso, pero... ¡Tulio! ¿Dónde está Tulio? ¿Por qué no ha llegado? ¡Oh, no! ¡Esto es un desastre! ¡Perdona, Juanín! ¡Me quedé dormido! Ah, es que ayer Bodoque hizo una fiesta y lo pasamos tan increíble que... Y ni siquiera me invitaron. Se nos olvidó. Eh, eh, bueno, pero estuvo súper entretenido. Imagínate que Guantecillo se cayó arriba del ponche y entonces... ¿Por qué yo me... no empiezas con las noticias? Será mejor. Oh, ¡Qué enojón! Bien, en el programa de hoy tenemos... ¿Dónde está el libreto? ¡Aún no lo terminó! Oh, ¡Esto es el colmo! ¡Nadie se pone las pilas! Como productor de este programa les exijo responsabilidad. Ay, Juan, y no te hagas la víctima, ¿quieres? ¡Aquí está el guión! ¡Apurones! Bien, en el programa de hoy veremos... Una siniestra zapandilla asola las calles de la ciudad. Calcetín con rombos man se enfrenta a un gran misterio. Y conozca la nueva onda de la música celular. ¡Esto no puede seguir así, Tulio! ¡Todos son unos irresponsables! ¡Es un milagro que salga el programa al aire! Ay, está bien, Juanín. Nunca más. Lo juro, lo juro. Nunca más lo haré. Espero. <risa> Pobre Juanín. Pucha que somos flojos. <risa> oh, eh, y ahora vamos a una nota muy interesante que... ¿Cuál es la nota? ¡Patana! ¿Patana? ¿Todavía trabaja aquí? Sí, Tulio. ¡Tú la contrataste! ¡Uy! Se me había olvidado. <risa> Vamos a la nota. <risa> Tío Tulio, hoy te mostraré la nueva tendencia musical de este minuto. Antes fue el Hoop Hoop, el Yuli Yuli y el H. Pero ahora ha surgido algo completamente novedoso. Miremos el compacto. Desde hace dos meses, en el verano europeo, ha surgido ¿Aló? una nueva moda. La música de teléfono celular. ¿Aló? ¿Aló? Lo que primero era un simple aviso para contestar el teléfono, hoy se ha transformado en un ritmo incontrolable. En pocas semanas, la música de celular ha causado la euforia en todos los rincones del mundo. Muchos fans se han congregado en las afueras de la Celular House, la discoteca de moda. Oh, y ya viene llegando el primer DJ de la noche, DJ Ring Ring. Vamos a entrevistarlo. DJ Ring Ring, DJ Ring Ring, para 31 minutos. Oh, el programa que está de moda con las tendencias musicales. Exactamente. ¿Cuál será tu muestra el día de hoy? Eh, bueno, mostraré mi excelente selección con la que triunfé en Alemania en la fiesta de Music Strassen. Oh, qué interesante. Ven, mira, acompáñame. Oh. Tío Tulio, estoy entrando por donde entran las estrellas. Sígueme. A ver, señorita, no puede entrar sin pase. Pero... Descuide, ella viene conmigo. Oh, disculpe, pase. Ah. ¡Ay! ¡Groovy! ¡Es Groovy! Ah, 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 ah. El artista necesita que apaguen sus propios celulares, por favor. Oh, oh sí, por supuesto. ¡Y atención! Oh, oh. Oh. verdadero éxito. Y ahora, veamos con qué nos sorprende DJ Llamadas Perdidas, quien viene directamente desde Suiza con su estilo más clásico. En el festival, también hemos visto el interesante trabajo de los DJs nacionales. DJ Mensaje Recibido... Y el joven DJ 09, con su lúdica mezcla de estilos celulares. Pero el momento más esperado de la jornada lo dio un clásico de siempre, DJ Discado Directo, quien trajo la música de siempre, disfrutada por entendidos y por los que recién entran a la moda. ¡Es un clásico! Esta moda se ha transformado en una de las más importantes del siglo, tío Tulio. En la historia de la música se han visto pocas ocasiones en las que la gente... Oiga, pero... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se están yendo? ¡Señor, señor! Oh, lo que pasa es que esta moda ya pasó. ¡No sea anticuada! ¿Pero qué está de moda ahora? 
¿Pero en qué mundo vive? Lo que ahora está de moda es la música de alarma de auto. ¿Cómo? ni nada. ¡Estamos al aire! Eh, tranquilo, tranquilo. Última cosa que les aguanto. ¿Me escucharon? Y ahora vamos a nuestra entrevista. Como invitado tenemos al prestigioso dulcero Rolando Goloso, que inventó un nuevo y delicioso caramelo secreto. ¿Cómo está, Rolando? Muy bien, Tulio. Oh, ¿ese es uno de sus caramelos secretos que inventó? Sí. Uy, oh, se puede probar un pedacito chiquitito. Aún oh, no, todavía es un secreto. Ay, pero pucha, no sea malo, ¿qué tiene? Yo soy el tuyo. Haz las preguntas que tienes que hacer. Ay, está bien. Bueno, eh, ¿cómo lo fabricó? Mira, lo que hice fue juntar una serie de elementos azucarados y entonces los mezclé Ay, para. Ay, un poco, den un poco, no sea no, así. No, deme, deme, es deme. Dulce, no. deme. Es un deme, secreto, deme. no lo puedo probar. Un es un poquito de un poquito chiquitito, una no, chupadita. Basta. Oh, oh. No. Dejen el entrevistado tranquilo. Vuelvan a trabajar. Tulio, compórtate, por favor. Oh. Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. ¡Me voy! Oh. Oh. ¡Egoísta! Oh. ¡Basta! ¡Tulio! ¡Esto fue la gota que rebalsó el vaso! ¡Renuncio al programa! ¡Adiós! Oh. ¡Tulio! ¡La embarraste! Oh. 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 Eh, ¡Juanín! Eh, mejor vamos a comerciales mientras yo convenzo a Juanín! ¡Juanín! ¡Juanín! Juanín, eres el productor del programa y te necesitamos. No te puedes ir. Lo siento, Tulio. Me aburrí de la irresponsabilidad y de la frescura. Hasta nunca. Juanín, Juanín. ¿Qué? ¿Puedes traerme un cafecito antes de irte? Oh, adiós. Oh. Deberías despedirlo, Tulio. Eso es una insolencia. Renunció, Juan Carlos, renunció. Y sin Juanín, el programa es un desastre. ¿Qué haremos? No te preocupes, Tulio. Las estrellas del programa somos nosotros. Oh, mm. Y precisamente de estrellas se trata mi nueva nota verde. Vamos a verla. ¿Y la nota? Oh. Eh, tú, ven para acá. Dígame. Alguien tiene que poner la nota de bodoque. Va, ¿y Juanín? Juanín renunció, así que ponla tú. Bueno. Y ahora vamos a mi nota llena de estrellas. Eso, eso, cómo se manejan estas porquerías. Ahí, creo que ahí es. Vamos. Hola, soy Juan Carlos Bodoque, su anfitrión de siempre, en 31 minutos, el noticiero más veraz de la televisión. En esta edición tendremos a Mico el micófono, Policarpo es encuesta y al señor Tulio Triviño, quien sale a trabajar por primera vez a la calle a esforzarse un poco para ganarse su dinero con una nota Triviño. Oh, oh, oh. Pero Bodoque, ¿qué fue eso? ¡Me quería reemplazar! Era un video privado y personal, Tulio. Tú sabes que te admiro. Y por otro lado, si te enfermas, alguien tiene que reemplazarte. ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Eres un gran amigo! Eh, ¿Y dónde está la nota con estrellas que nos tienes prometida? Tendré que ponerla yo, Tulio. No. Permiso. Ahí va la nota. Una angustia inusual me embarga. Para calmarla, fui en busca de mi primer maestro. El chamán Pelmazo, quien de seguro me iluminaría. Chamán, chamán. Oh, Bodoque, eres tú. Tanto tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Estoy algo angustiado, chamán. La verdad es que me siento un poco solo. Va, otro más. ¿Acaso buscas a una coneja? No se trata de eso, chamán. Me siento un poco solo en el universo. Quiero saber quién soy, para dónde voy, cuál es mi destino. Bla, 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 bla. Las preguntas corrientes, Bodoque. ¿Quieres información sobre todo eso? Te sugiero que vayas a Paranal. ¿Paranal? Sí, un observatorio astronómico del 1. ¿Y dónde queda eso? Allá. Oh, qué casualidad.
Inspirado por mi maestro, llegué rápidamente al lugar. Creía estar en una base espacial. Paranal es uno de los observatorios más importantes del mundo y pertenece a un conjunto de gobiernos europeos. Aquí miran muy lejos en el cielo en busca de respuestas. Le pregunté a la astrónoma Luna Menguante ¿Por qué se eligió este lugar perdido en el mundo para instalar los observatorios Luna? Se escogió el desierto más seco del mundo porque las condiciones para la observación son extraordinarias, Juan Carlos. No hay nubes. De hecho, al año tenemos 350 noches despejadas, por lo que se obtienen imágenes de gran nitidez. Lo más increíble de Paranal son sus telescopios, los más potentes del mundo. El BLT, Juan Carlos, es el telescopio más grande del mundo. Es capaz de ver un astronauta en la Luna. ¡Increíble! Con este telescopio podemos captar imágenes del universo a una distancia de 13.500 millones de años luz, Juan Carlos. ¿Años luz? Sí, Juan Carlos. Lo que te quiero decir es que si viajáramos a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos 13.500 millones de años en llegar al punto que fotografiamos con este espejo. Los cuatro telescopios en conjunto equivalen a un gigantesco telescopio de 200 metros de diámetro y pueden captar imágenes nunca antes vistas del universo. Estas son las primeras tomas captadas por el BLT, que es el nombre del telescopio. Yo estaba acostado, mirando el espacio exterior. Yo estaba pensando en lo diminuto que era yo. Durante la noche, los astrónomos realizan su labor. ¿Qué pasa en esta sala llena de máquinas cibertrónicas, profesor Esquizoide? Aquí, astrónomos europeos y chilenos, realizamos nuestras investigaciones durante toda la noche. Los astrónomos nos dedicamos a estudiar los cuerpos celestes del universo. Estos son los planetas y sus satélites, los cometas y los meteoritos, las estrellas, las galaxias... ¿Y han descubierto algo espectacular? Pudimos determinar la edad del universo, que es superior a los 12.500 millones de años. ¡12.500 millones de años! ¿Sabes lo que es eso, Juan Carlos? Pero yo quería saber si había alguien más en el universo. Marcianos, selenitas, otros conejos rojos como yo en otras galaxias. El universo, Juan Carlos, está formado por una multitud de galaxias. Cada una de estas galaxias está formada por millones y millones de estrellas. La pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo? Entre estos millones y millones de cuerpos celestes, no va a haber otra forma de vida, salvo en la Tierra. ¡Eso es imposible! ¡Imposible, imposible, imposible! ¡Y no lo puedo creer! ¡Y por eso estoy investigando aquí! Eso opino respecto a tu tema. ¿Puede haber vida en otros planetas? Personalmente, creo que los ovnis son invento de charlatanes que buscan popularidad. Imagínate, con los tremendos equipos que tenemos, nunca hemos visto nada. ¡Ahí, ahí, detrás tuyo! No me interrumpas, Juan Carlos. Me parece un despropósito que hayas viajado tanto solo para preguntarme tonteras. Ah. Ustedes, los periodistas, siempre buscan el sensacionalismo. Y este es un tema serio. Estamos hablando del universo. ¡Por Dios! Estaba más tranquilo. Mientras alguien siga trabajando para conocer nuestro lugar en el universo y busque respuestas a nuestras inquietudes, la existencia tiene sentido. ¿Hay alguien más allá? Algún día lo sabremos. Mm, para trabajar ahí se necesita mucho profesionalismo, Juan Carlos. Exactamente lo que falta en este programa, Tulio. Por eso se fue Juanín. Como dato, puedo agregar que toda la culpa es tuya. ¿Mía? Pero si yo no le hice Esta nada... Esta fue la nota verde. Soy Juan Carlos Bodoque. Ah, ya, bien. Eh, bueno, y ahora seguimos con... ¿Pero qué les pasa a ustedes? ¡Váyanse a trabajar! ¡Pero si nunca hemos trabajado! ¡Es un abuso! ¡Sí, un abuso! ¡A mí pagan por no hacer nada! Antes Juanín lo hacía todo. ¿Por qué lo echaste? ¡Sí, por qué lo echaste! ¡Yo no eché a nadie! Oh, ¡Juanín! ¿Dónde estás? ¡Pero Juanín, sale de las calles! ¡Están muy peligrosas! Si no lo crees, mira el reportaje especial preparado por nuestro departamento de prensa. La Zapandilla. Una nueva amenaza se ha apoderado de las calles. Son las zapandillas.
Cada día estos desadaptados deambulan sin destino por la ciudad, sembrando el temor y la inseguridad. No dejan tranquilos a los transeúntes y no respetan a nadie. Hola, preciosa, ¿te bautizo? ¿Qué va, qué va? La zapandilla tiene un líder, Gómez. ¿Qué estáis haciendo, desamarrado? Estoy aquí nomás, pues jefe, y... Ah, tranquilo, ¿cuál, cuál problema? Amárrete ese cordón. Ah, lo que usted diga, jefe. Usted manda. Eso, así me gusta. Sí, sí, así tiene que ser, ¿no es cierto, jefe? Sí, po. Día a día se disputa la supremacía en la calle con la pandilla rival, los temibles bototos. ¿Qué hacen en territorio de zapatillas? Provocándose violentos altercados. ¿Quién lo dice? ¡Yobo! ¡Gómez! Nosotros somos dueños de este terreno, alpargata inmunda. ¿Cómo nos dijiste? Señora, no se meta usted. Los pago, los y esa pago, es la cruda pago. verdad de las zapandillas. Una realidad que nos hace reflexionar. Mejor vamos a comerciales. Estamos con aire. Amigo. Al aire, se dice al aire. Juanín, Juanín ¿por qué nos abandonaste? Porque te aprovechabas de su nobleza, por eso, por eso se fue. Amigo. Fuera de aquí. Abusador. Juanín. Ándate. Esto sería un trabajo para calcetín con rombos man si no fuera porque está ocupado en algo más importante. Mírenlo. La nolio. La nolio. Sí, mamá. Ah, qué bueno que estás. Anda a arreglarte porque va a llegar tu tía lavándola en cualquier momento. Ay, qué lata. Ah. ¡Te escuché! ¡Nada de que lata! Es una tía muy buena, así que te tienes que portar bien. Sí, mamá, lo que tú digas. ¡Ay! El timbre voy a abrir. ¡Ay, mi niña! ¿Cómo has estado? Muy bien de salud. Oye, ¿dónde está mi regalón? ¿Va? Pero si recién andaba por aquí. Espérate, voy a buscarlo. ¡La Nolio! ¿Qué haces ahí escondido, cabrito? ¡Ay! Es que no quiero ver a la tía. Ya, pues la nulito, no se Pero esconda. ¿por qué no? Si es tan simpática. Es que me da muchos besos. Ay, pero es que la tía lavándola es muy cariñosa. Ya, ven, acompáñame a saludar. Ay, ¿y si no quiero? Ya, igual nomás, ven para acá. Acá está, lo encontré. Qué bueno que llegó mi chiquitito. Venga a saludar a su tía favorita. Vaya, ay, pero vaya, mamá, pues, ay, ya mamá, pues, mamá, vaya. quiero. Hola, tía, ¿cómo está? Bien, deme un besito como Dios manda. Oh. Eh, permiso. Dame un beso, Lanolino. ¡No! ¡No! Mientras tanto, en un parque de ciudad Entonces cómoda... llegó una mano gigante y con mi mirada eléctrica la derroté. ¿Y no tuviste miedo? ¿Miedo? ¿Qué es eso? No conozco esa palabra. Ay, está ¡Oh! Bien, ¿no? ¡La señal de emergencia! Lo siento, chicas. Me tengo que ir. Pero no se vayan. Vuelvo enseguida. ¿Cuál es el problema, chiquitín? Lo que pasa es que mi tía me quiere abrazar y dar besos. Pero, Lanolio, ¿qué tiene eso de malo? Es que yo no quiero, Calcetín. ¡No quiero! Ah, entonces la cosa cambia. ¿Por qué? Muy simple, porque... Todo niño tiene derecho a que nadie haga con su cuerpo cosas que él no quiere en ninguna circunstancia. Gracias. 
mucho. ¿Ves? Sí, pero ¿qué hago con mi tía? Tienes que usar el campo de protección invisible. ¿Y qué es eso? Mira, todos tenemos un campo de protección invisible que podemos usar a voluntad. Y nadie puede traspasarlo sin nuestra autorización. Así nos aseguramos que nadie nos toque sin permiso. ¿Comprendes? ¿Y nadie puede cruzarlo si yo no quiero? Nadie, nadie. Mm, ¿Ni un señor que se hace la amable? No. ¿Ni el presidente de los calcetines? No. ¿Ni un viejito que parece bueno, pero que no me tinca? Si no te tinca, no. Mm, ¿Ni Don Graf? No. Por favor, solo un beso. ¡No quiero! Ya, entonces un abrazo. Mm, bueno, ya. ¡Oso! Gracias, calcetín con rombos, man. De nada. Y cuídate mucho, Lanolio. Chao. Chao. Bueno, y ahí le dije a la bufanda cómo se llamaba. Eh, se llamaba el clonchi. O... No recuerdo bien, es que resuelvo tantos casos a la semana. Una vez también. Hola, muñecas. Volví. Calcetín con Rombosman se encuentra con una desagradable sorpresa. Un falso Rombosman le había quitado el puesto. ¿Pero cómo? ¿Pero quién es ese impostor? Lo siento, es? Calcetín con Rombosman. No puedo decírtelo. Hasta el próximo capítulo. Esta historia continuará. ¡Dímelo! ¡Debo saber! ¡Dímelo! No puedo decírtelo. De verdad no puedo. ¿Pero cómo? ¡Juanín! ¡Juan! ¡Saquen ese lienzo! ¡Esto es ridículo! Oh, bueno, y nosotros vamos a las noticias del espectáculo con Policarpo Avendaño. ¿Cómo estás, Policarpo? Enojado, Tulio. No puedo entender por qué echaste a nuestro gran productor, Juanín Juan Harry. Oh, ¡Yo no lo eché, Policarpo! ¡Se fue solo! ¡Y ahora no sé qué hacer! Lo único oh. que se puede hacer en estos casos, Tulio... ¿Qué? Rendirle un emotivo y sentido homenaje. ¡Corre, video! Que no lo puede llenar La llegada ¡Es ir a buscar a Juanín! ¡Vamos tras él, Tulio! ¡Sí, vamos! Creo que mi nota quedó demasiado emocionante. ¿Tú quedas a cargo, Policarpo? Este... ¡Top, top, 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 top! ¿Qué te pasa, Policarpo? ¿Qué te pasa? Me pasa cuando me dan mi propio programa. Pero mejor vamos a ver mi ranking. ¡Top, top, 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 top! Por haberme Esta semana en mi ranking top, 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 en el tercer lugar se encuentra mi amigo personal, John Quijada, con su hermosa balada, Diente Blanco, no te vayas. Este más grande a mí me reemplazará, todos los días lo voy a cepillar, o diente. En el número 2 se ubica la bella Flor Bobina. Con su canción, mi muñeca me habló. ¡Qué locura! Inocente, pero es tan peladora. Mi muñeca sabe todo. Es como una grabadora. Y en el número uno, la estrella de Chañaral, Freddy Turbina, con mi equilibrio espiritual. Disfrútenlo. Sí, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Turbina 
al volante y cuidado niños que quemo. famoso Freddy Turbina. Sí, y dicen que no duerme. Soy genial. Sí, eres genial. Inmortal. Ya no existen las rueditas. Inmortal. Eres inmortal. Soy genial. Ya no existen las rueditas. Nunca más, nunca. Rodillas peladas. Queridos espectadores, me iré con mis compañeros a buscar al renunciado Juan y Juan Harry. Adiós. ¿Dónde está Juanín? Juanín. 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 ¡Juanín! 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 ¿Ah? ¿Quién molesta? Ah, oh, perdón, balón. ¡Juanín! 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 ¿Lo encontraron? Ni una pista, Tulio. Esto está arreglado, Tulio. Oh. Lo busqué por arriba, por abajo. <risa> ...por los callejones más sorbios de la ciudad. ¿Y? y debo decirles lo peor. Juanín desapareció. ¡Oigan! ¡Miren el televisor! ¡Oh, ¡Pero esto es increíble! ¡Oh! ¡Pero amigos! ¿Qué hacen ahí? ¿Qué haces tú ahí, Juanín? ¡En el estudio! ¡Volví al programa tuyo! ¡La calle es muy peligrosa! ¡Y bueno! ¡Ustedes son mis mejores amigos! ¡Los echaba de menos! Oh. Nosotros también te echábamos de menos, Juanín. Me dan ganas de llorar. No llores, Tulio. Tienes que ser profesional y despedir el programa. Recuerda que... ¡Estamos al aire! Bueno, eso fue otra edición de 31 Minutos. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Y ahora, fiesta en la casa de Juanín. Oh, yeah. ¡Oh, no, no, en mi casa no la ordené ayer. Oh, no, siempre van a mi casa y la desordenan. No, por favor, no otra vez, no.